গত একটা ভিডিওতে আমরা মেকানিক্যাল রেজোনেন্স নিয়ে ডিসকাস করছিলাম ইলেকট্রিক্যাল রেজোনেন্স বুঝতে গেলে মেকানিক্যাল রেজোনেন্স বুঝতেই হবে এমনটা না কারো ইচ্ছা হলে আগের ভিডিওটা দেখতে পারেন ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক আছে বাই দি ওয়ে এই ভিডিওটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল রেজোনেন্স নিয়ে মূলত ইলেকট্রিক্যাল রেজোনেন্স আসলে কি কোন কোন সার্কিটে হয় আর কখন হয় এর কত টাইপ আছে সেগুলো কি কেন কি হবে ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করবো এই ভিডিওতে তো চলুন শুরু করা যাক রেজোনেন্স বোঝার আগে অবশ্যই আর এল সি সার্কিট কি সেটা আপনাদেরকে বুঝতে হবে এটা খুবই সিম্পল আর ফর রেজিস্টর এল ফর ইন্ডাক্টর অ্যান্ড সি ফর ক্যাপাসিটর কোনো সার্কিটে যদি রেজিস্টর ইন্ডাক্টর আর ক্যাপাসিটর তিনটাই উপস্থিত থাকে তাহলে সেই সার্কিটটা হচ্ছে আর এল সি আর এল সি সার্কিট মূলত আর এল সি সার্কিটে রেজোনেন্সটা হয় তবে কোনো সার্কিটে ইন্ডাক্টর অথবা ক্যাপাসিটরের কোনোটা যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে সেই সার্কিটে রেজোনেন্স হওয়াটা পসিবল না তবে যদি আর দ্যাট ইজ রেজিস্টেন্স অনুপস্থিত থাকে তাহলে সার্কিটটা হয়ে যায় এল সি সার্কিট তবে এল সি সার্কিটে রেজোনেন্স ঘটে তবে সেটা ভিন্ন প্রেক্ষাপট আপাতত আমাদের কনসার্ন হচ্ছে আর এল সি সার্কিটের রেজোনেন্স নিয়ে এখন আর এল সি সার্কিট আবার আসে অনেক প্রকারের তার মধ্যে আর এল সি সার্কিটের সিম্পল দুটো প্রকার হচ্ছে সিরিজ আর এল সি যেখানে রেজিস্টর ইন্ডাক্টর ক্যাপাসিটো সিরিজে থাকে আর প্যারালাল আর এল সি যেখানে রেজিস্টর ইন্ডাক্টর ক্যাপাসিটোর প্যারালাল থাকে এবারে মেইন কথায় আসি মনোযোগ দিয়ে শুনুন রেজোনেন্স হচ্ছে আর এল সি সার্কিটে সেই কন্ডিশন যে কন্ডিশনে সার্কিটটাতে ম্যাক্সিমাম কারেন্ট অথবা মিনিমাম কারেন্ট এর অকারেন্স ঘটে কিছু বুঝলেন ধরেন একটা সিরিজ আর এল সি সার্কিটে ইন্ডাক্টর আর ক্যাপাসিটরের রিয়াক্টেন্স যথাক্রমে এক্সেল আর এক্সি এখন সার্কিটের মেইন কারেন্ট কত আইকেলস টু ভি বাই জেড যেখানে জেড হচ্ছে ইকুভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স এখন জেড ইকুয়ালস টু আমরা কি লিখতে পারি আর প্লাস জে এক্স ইকুয়ালস টু আর প্লাস জে ইন্টু এক্সেল মাইনাস এক্সি যেখানে এক্সেল হচ্ছে ইন্ডাক্টরের রিয়াক্টেন্স আর এক্সি হচ্ছে ক্যাপাসিটরের রিয়াক্টেন্স রিয়াক্টেন্স আর ইম্পিডেন্স কী জিনিস নিশ্চয়ই আপনারা বুঝেন না বুঝলে ভিডিওটা দেখে নিন তো যেটা বলতেছিলাম এই সার্কিটে আই মানে কারেন্টটা রিকোয়েশন হচ্ছে এইটা দাঁড়ালো এখন এই কারেন্ট আই ম্যাক্সিমাম হলেই এই সার্কিটের রেজোনেন্স ঘটবে এখন সার্কিটটাকে এভাবেই রেখে কারেন্টটাকে কখন ম্যাক্সিমাম করা যাবে বলুন তো এখানে কারেন্টটা ম্যাক্সিমাম হবে যদি লব বা নিউমারেটর ম্যাক্সিমাম হয় অথবা এর হর বা ডিনোমিনেটর মিনিমাম হয় এটা হচ্ছে নর্মাল ম্যাথমেটিক্যাল কনসেপ্ট তো নিউমারেটরের জায়গায় আছে ভোল্টেজ ভোল্টেজকে আপনি যত বাড়াবেন ভোল্টেজের সাথে কারেন্ট ততই বাড়বে এবং এই বারোটা ইনফিনিটি পর্যন্ত বাড়বে সো এখানে এটা কোনো লজিক্যাল কথা হতে পারে না যে ভোল্টেজকে ম্যাক্সিমাম করলে কারেন্টও ম্যাক্সিমাম হবে দেন অবশ্যই আমাদেরকে এখানে ডিনোমিনেটর দিয়ে ডিফাইন করতে হবে ম্যাক্সিমাম কারেন্টকে তো ডিনোমিনেটরের মান মানে ইম্পিডেন্সের মান মিনিমাম করলে কারেন্টের ভ্যালু ম্যাক্সিমাম হবে তো এখন ডিনোমিনেটরকে কি করলে ডিনোমিনেটরটার ভ্যালু মিনিমাম হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম কারেন্টের ভ্যালু ম্যাক্সিমাম হবে ভিডিওটা পজ করে একটু চিন্তা করতে পারেন যারা ধরতে পেরেছেন তাদের কনগ্রেচুলেশনস সিম্পলি দেখেন এখানে যদি জে ইন্টু এক্সেল মাইনাস এক্সি ইকুয়ালস টু জিরো হয় তাহলেই এটা পসিবল মানে যদি জে ইন্টু এক্সেল মাইনাস এক্সি ইকুয়ালস টু জিরো হয় তাহলে ডিনোমিনেটর বা ইম্পিডেন্সটার ভ্যালু মিনিমাম হয়ে যায় আর সেই মিনিমাম ভ্যালুটা হচ্ছে আর আর তখনই কারেন্টের ভ্যালু হয়ে যায় ম্যাক্সিমাম যেটাকে আমরা বলি রেজোনেন্স যে সার্কিটের রেজোনেন্স ঘটে তাকে আমরা বলি রেজোনেন্ট সার্কিট অর্থাৎ এখানে এই আর এল সি সার্কিটটা একটা রেজোনেন্ট সার্কিট তো এখন কথা হচ্ছে যে আমরা বারবার বলতেছি জে ইন্টু এক্সেল মাইনাস এক্সি সমান জিরো হলে রেজোনেন্স হচ্ছে আসলে জে ইন্টু এক্সেল মাইনাস এক্সি সমান জিরো হওয়া বলতে কি বুঝায় ইকুয়েশন থেকে আমরা লিখতে পারি যেহেতু জে ইন্টু এক্সেল মাইনাস এক্সি ইকুয়ালস টু জিরো সো এক্সেল মাইনাস এক্সি ইকুয়ালস টু জিরো জে তো জিরো না জে ইকুয়ালস টু রুট মাইনাস ওয়ান দেন এখানে থেকে আমরা অবশ্যই লিখতে পারি যে এক্সেল সমান এক্সি তার মানে বিষয়টা কী দাঁড়ালো এক্সেল ইকুয়ালস টু এক্সি হলে জে ইন্টু এক্সেল মাইনাস এক্সি ইকুয়ালস টু জিরো হচ্ছে
सो आई इक्ल्स टू भि बम्पिडेंस एर डिनोमिनेटर मिनिमाम होट इज इम्पिडेंस मिनिमाम होते कारेंटा मैक्सिमाम होने संक्षेपे बोल एक्स एल इक्ल्स टू एक्सि हम सार्किटा कारेंट मैक्सिमाम हो तर मैंने सीरिज आर एल सी सार्किटे जो इंडक्टर एर रियक्टेंस और कैपासिटर एर रियक्टेंस समान समान हो जाए से सार्किटे कारेंट ड्रासटिकाली बेड़े मैक्सिमाम हो जाए और ये घटना के बला है रेजनेंस और ये हे इलेक्ट्रिकल रेजनेंस एन कथा हे एक्सल समान एक्सि आसले कि भावे है अवश्य एक्सल और एक्सियर भैलू चेन्ज कर आपनी जो सार्किटे फिक्सड भैलुर इंडक्टर जार भैलू धरें हे एल बसाले एक ही भाव फिक्सड भैलुर कैपासिटर जार भैलू हे सी से बसाल दें एर एल और सी ए भैलू दुईटा तो अपनी नर्माल कंडिशने चेन्ज करते पर कारण एगो भेरिएबल ना अपनी फिक्सड भैलू बसा क्योंकि अपनी ये दुईटार ही रियक्टेंस एक्सएल और एक्सि क्यों ठीक ही चेन्ज करते पर क्यों से एकटू चिंता कर देखें अपन समय सात सेकेंड भोल्टेजर फ्रिकुएन्सि चेन्ज करते हाँ भोल्टेजर फ्रिकुएन्सि चेन्जर साथे साथ रियक्टेंस एक्सएल और एक्सि चेन्ज हो क्यों ना एरा डिटलि भोल्टेजर फ्रिकुएन्सर ऊपर डिपेन्डेंट अपनारा एक्शन थे से बुझते हैं तो तो आसले जो भोल्टेजर फ्रिकुएन्सि चेन्ज करते थी तेहतु बोथ एक्सएल एंड एक्सि रियक्टेंसगुल चेन्ज होते थे सो दैट सार्किटर मेन कारेंट चेन्ज होते थे ये चेन्जर ग्राफ्ट हे ए रकम देखें अपनारा एक्स एक्सिस भोल्टेजर फ्रिकुएन्सि प्लट करी और वाई एक्सिस ए सी कारेंटर मडुलस प्लट करी तो हमें ग्राफ्ट आ रकम एखे ये निर्दिष्ट भोल्टेज फ्रिकुएन्सि कारेंटा मैक्सिमाम होता ये फ्रिकुएन्सि एस कारेंटा मैक्सिमाम हो सो हमें बोलते परि जो फ्रिकुएन्सि एस रेजनेंसटा घटे गेसे क्यों ना फ्रिकुएन्सि एक्सएल और एक्सि समान समान हो गए और कि एन येशल फ्रिकुएन्सिटा जेटा ये रेजनेंस घटे तथा कारेंट मैक्सिमाम स्पेशल फ्रिकुएन्सि के बला है रेजनेंट फ्रिकुएन्सि और आगे तो बी सार्किट के बला है रेजनेंट सार्किट अपनारा टर्मगुल्लो मन रखबें क्यों तो देखें ये ग्राफे ये पॉइंटे एस एक्सएल इक्ल्स टू एक्सि समान गे मैं आसले वो पॉइंटे इम्पिडेंसटा मिनिमाम हो गए जार कारण कारेंटा मैक्सिमाम है तो आशा करी इलेक्ट्रिकल रेजनेंस आसले कि जिन से कारो मध्य कोनफ्यूशन नहीं हलो एक टाइप इलेक्ट्रिकल रेजनेंस जैसे कारेंटा मैक्सिमाम है और ये रेजनेंस सीरीज सार्किटे घटे और एक धरण इलेक्ट्रिकल रेजनेंस आटे पैराल रेजनेंस नाम से नहीं बुझते हैं जो पैराल सार्किटे घटे तो से रेजनेंस आब कार्ट मिनिमाम है मैक्सिमाम ना तो पैराल रेजनेंसटा एक्सप्लेन करा जाए दुई भावे इम्पिडेंस दिए और हे एडमिटेंस दिए क्यों एखे डेक्ट इम्पिडेंस दिए एक्सप्लेन करा एक क्लाम जी जार कारण एडमिटेंस दिए एक्सप्लेन करते आगे अपनारा सबाई हम एडमिटेंस की जिन और ससेपटेंस की जिन एगो जानें ना तई एक थे दे मिनिटर मत एगुलो नहीं एक बोले जर अलरेडी धारणा आ ता एक मिनिटर मत भिडियो स्किप करते भिडियो स्किप कर फरवर्डे जान मैं जरा एडमिटेंस और ससेपटेंस एगल बोझे ता भिडियोर यीलाफ ब्लुइस भावना ह्विट ना हवा पर भिडियो स्किप करें ओके कंडक्टेंस की जिन ये तो सबा जानी आशा करी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज द पैरामिटर अफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हुईच मिजार्स हाउ इजिली इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कंडक्टेंस के प्रकाश कर जी दिए और ये एलिमेंटर कंडक्टेंस हे एलिमेंटर रेजिस्टेंसर उल्टा राशि क्यों ना देखें कंडक्टेंस डिसक्राइब कर हाउ इजिली इलेक्ट्रिसिटी एलिमेंटर मध्य दिए फ्लो कर अन्दिगे एलिमेंटर रेजिस्टेंस डिसक्राइब कर जे एलिमेंटर मध्य दिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते क्यों बाधाप्राप्त है क्यों प्रतिबंधकता फेस कर आर कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस परस्पर उल्टा राशि दैट इज आर इक्ल्स टू वन बी जि इक्ल्स टू वन बर
এখন রেজিস্ট্যান্স হয় রেজিস্টরের আর রেজিস্টরের রেজিস্ট্যান্সের মতোই ইন্ডাক্টর আর ক্যাপাসিটরের আসে রিয়াক্টেন্স যেটা রেজিস্ট্যান্সের সাথে ইমিজেনারি নাম্বারের কনসেপ্টে যোগ হয় আর যোগ হয়ে পুরোটা হয়ে যায় ইম্পিডেন্স তো রেজিস্ট্যান্সের উল্টা রাশি কন্ডাক্টেন্স আমরা জানি ঠিক তেমনি ইন্ডাক্টর আর ক্যাপাসিটরের রিয়াক্টেন্সের উল্টা রাশি হচ্ছে সাসেপ্টেন্স যাকে বি দিয়ে ডিনোট করা হয় আর এই সাসেপ্টেন্স কন্ডাক্টেন্সের সাথে যোগ হয় সেই ইমিজেনারি নাম্বার নাম্বারের কনসেপ্টে দেন পুরোটা মিলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে অ্যাডমিটেন্স অনেক হয়তো বুঝেই ফেলছেন যে অ্যাডমিটেন্স হচ্ছে ইম্পিডেন্সের উল্টা রাশি ডিনোটেড বাই ওয়াই ওকে সামারাইজ করি কন্ডাক্টেন্স জি ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই আর সাসেপ্টেন্স বি ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই এক্স বা জে বি ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই জে এক্স অ্যাডমিটেন্স ওয়াই ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই জেড ওকে এখন প্যারালাল রেজোনেন্ট সার্কিট হচ্ছে এরকম রেজিস্টর ইন্ডাক্টর ক্যাপাসিটর প্যারালাল থাকে এখন এই সার্কিটে অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ ভি আর মেইন কারেন্ট মেইন সার্কিট কারেন্ট যদি আই হয় তাহলে ওহোমস ল অনুযায়ী আই ইকুয়ালস টু ভি বাই জেড এখন এখানে জেড হচ্ছে ইকুভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স তো এই তিনটার ইম্পিডেন্সের প্যারালাল কম্বিনেশনে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই জেড ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই আর প্লাস ওয়ান বাই জে এক্সেল প্লাস ওয়ান বাই মাইনাস জে এক্সি এখান থেকে আবার লেখা যায় ওয়ান বাই জেড ইকুয়ালস টু ওয়াই যেটা হচ্ছে অ্যাডমিটেন্স এখন ওয়ান বাই আর ইকুয়ালস টু জি কন্ডাক্টেন্স ওয়ান বাই জে এক্সেল ইকুয়ালস টু মাইনাস জে বি এল ইন্ডাক্টরের সাসেপ্টেন্স আর ওয়ান বাই মাইনাস জে এক্স সি ইকুয়ালস টু জে বি সি ক্যাপাসিটরের সাসেপ্টেন্স এখন তাহলে আই ইকুয়ালস টু ভি বাই জেড এখানে জেড ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই ওয়াই বসায় পাই আই ইকুয়ালস টু ভি ওয়াই ইকুয়ালস টু ভি ইন্টু জি প্লাস জে ইন্টু বি সি মাইনাস বি এল এখন এখানে কারেন্টটা মিনিমাম হবে কখন বা কি করলে অবশ্যই এই জে ইন্টু বি সি মাইনাস বি এল ইকুয়ালস টু জিরো হলেই কারেন্টটা মিনিমাম হবে তো জে ইন্টু বি সি মাইনাস বি এল ইকুয়ালস টু জিরো হওয়া মানে কি মানে হচ্ছে বি এল ইকুয়ালস টু বি সি হওয়া আর তাহলেই প্যারালাল রেজোনেন্স ঘটবে মানে ইন্ডাক্টর আর ক্যাপাসিটরের সাসেপ্টেন্স দুটা যদি সমান হয় তাহলে প্যারালাল রেজোনেন্স ঘটবে মানে ইন্ডাক্টর আর ক্যাপাসিটরের সাসেপ্টেন্স দুটা সমানিত হবে তাহলে প্যারালাল রেজোনেন্সটা ঘটবে দ্যাট ইজ কারেন্ট মিনিমাম হবে সাসেপ্টেন্স সমান হওয়া মানে কিন্তু রিয়াক্টেন্স দুটাও সমান হওয়া কেন না দেখেন বি এল ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই এক্সেল আর বি সি ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই এক্সি সো এখান থেকে আমরা পাই এক্সেল ইকুয়ালস টু এক্সি তার মানে প্যারালাল রেজোনেন্স হওয়ার জন্য কন্ডিশনটা সেম আর সেটা হচ্ছে ইন্ডাক্টর আর ক্যাপাসিটরের রিয়াক্টেন্স দুইটা সমান হওয়া দ্যাট ইজ এক্সেল ইকুয়ালস টু এক্সি প্যারালাল রেজোনেন্সের গ্রাফটা হচ্ছে এক্স এক্সিসে ভোল্টেজ ফ্রিকোয়েন্সি আর ওয়াই এক্সিসে কারেন্ট প্লট করলে গ্রাফটা হয় এরকম এখানে এই পয়েন্টটাতে এসে এক্সেল ইকুয়ালস টু এক্সি আর তাতে কারেন্টটাও মিনিমাম হয়ে যায় দ্যাট ইজ প্যারালাল রেজোনেন্স ঘটে সো এখানে এই পয়েন্টটা হচ্ছে রেজোনেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি ইম্পিডেন্সের গ্রাফটা যদি দেখেন সিরিজ রেজোনেন্সের উল্টা রেজোনেন্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে ইম্পিডেন্সটা সবচেয়ে বেশি কেননা রেজোনেন্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে সাসেপ্টেন্স দুইটা সমান হয়ে যাওয়াতে অ্যাডমিটেন্সের ইকুয়েশনটাতে বি সি মাইনাস বি এল ইকুয়ালস টু জিরো হয় হয়ে ওয়াই ইকুয়ালস টু জি হয়ে যায় দ্যাট ইজ অ্যাডমিটেন্সটা একদম ন্যূনতম হয়ে যায় যার কারণে এর উল্টা রাশি জেড ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই ওয়াই ম্যাক্সিমাম হয়ে যায় ওকে এবার সিরিজ আর প্যারালাল রেজোনেন্স দুইটা ডিফারেন্সগুলো দেখেন এই ডিফারেন্সগুলো দেখায় আমরা রেজোনেন্সের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করতে পারি সিরিজ অ্যান্ড প্যারালাল রেজোনেন্সের বেসিক ডিফারেন্সগুলো হচ্ছে প্রথমত সিরিজ রেজোনেন্সে কারেন্টটা হয় ম্যাক্সিমাম আর প্যারালাল রেজোনেন্সে কারেন্টটা হয় মিনিমাম সিরিজ রেজোনেন্সে মেইন কন্ডিশন হচ্ছে এক্সেল ইকুয়ালস টু এক্সি আর প্যারালাল রেজোনেন্সের ক্ষেত্রে মেইন কন্ডিশন হচ্ছে বি এল ইকুয়ালস টু বিসি হওয়া এটা হচ্ছে অফিসিয়ালি মেইন কন্ডিশন বি এল ইকুয়ালস টু বিসি হলে এক্সেল ইকুয়ালস টু এক্সি হয় সেটা সত্যি কিন্তু এই কন্ডিশনটা প্যারালাল রেজোনেন্সের ক্ষেত্রে পরে আসছে মেইন কন্ডিশন হচ্ছে সেটাই যেটা আগে আসছে বা যেটা সব কন্ডিশনগুলোর মধ্যে চিফ কন্ডিশন
কারেন্টের গ্রাফ আর ইম্পিডেন্সের গ্রাফগুলো রেসিপ্রোকাল এগুলো মোটামুটি বেসিক ডিফারেন্স এবারে আসি রেজোনেন্সের সিগনিফিকেন্সটা নিয়ে প্রথমত মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টগুলোতে সাউন্ডের ইন্টেন্সিটি বাড়ানো হয় সার্কিটের রেজোনেন্স ঘটিয়ে দ্বিতীয়ত কমিউনিকেশন সেক্টরগুলোতে প্লাস সেভারাল ইলেকট্রনিক ল্যাবরেটরিতে অনেক আনওয়ান্টেড অসিলেটিং সিগন্যাল আসে অনেক সময় যেগুলোকে ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে বাধা প্রদানে রেজোনেন্স সার্কিটের ভূমিকা মুখ্য টিভি আর রেডিও স্টেশনগুলোতে ইউজ হয় রেজোনেন্স সার্কিট কাস্টমার যখন স্পেসিফিক রেডিও বা টিভি চ্যানেল সিলেক্ট করে তখন তার কাছে সেটা পৌঁছানোর টাস্ক এক্সিকিউট করে রেজোনেন্ট সার্কিট নাম্বার ফোর মাইক্রোয়েভ রেজোনেন্স হিটিং বাই দ্য ওয়ে এই ভিডিওটা ছিল মূলত ইলেকট্রিক্যাল রেজোনেন্স কী জিনিস সেটা বোঝানোর জন্য সেটা কি আর কিভাবে হয় সেটা নিয়ে আর কি নেক্সট ভিডিওতে ইনশাল্লাহ রেজোনেন্সের বেসিক ফর্মুলাগুলো দিয়ে ম্যাথ সলভ করার দেখাবো ইনক্লুডিং ডিসকাশন অন রেজোনেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি সো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফিজ